थ्री टू वन जीरो प्लस फाइव सेकेंड लिफ्ट ऑफ नॉर्मल पी वन ट्रैकिंग पी थ्री ट्रैकिंग मैग्निफिसेंट लिफ्ट ऑफ ऑफ पी एस एल वी सी फिफ्टी सेवन विद आदित्य एल वन ऑन बोर्ड प्लस फिफ्टीन सेकेंड पी एस एल वी सी फिफ्टी सेवन का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का आप देख रहे हैं पी एस एल वी सी फिफ्टी सेवन प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य रॉकेट फ्लाइंग फोर्थ following nominal trajectory and developing nominal thrust the bright fumes against a clear midday sky a rocket launch is more than just a sight to behold the roaring sound and the vibrations that we can feel here adding to this the thrill are just amazing ground lit and air lit strap ons operating together with the first stage s139 ground lit strap on separated जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रपॉन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रपॉन को यान से पृथक कर दिया जाएगा एयर लेड स्ट्रपॉन सेपरेटेड जी हाँ इसकी भी पुष्टि हो गई है स्ट्रपॉन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है हंड्रेड सेकेंड पास द लॉन्च टाइम द ग्राउंड लेट एंड एयर लेट स्ट्रैप ऑन है S139 motor still thrusting. S139 110 second के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Plus two minutes. द्वितीय चरण, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में पनोदक पर नजर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2, एक तालेस्टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है। और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा शार एंड पोर्ट ब्लेस ट्रैकिंग स्टेशन प्रेजेंटली एक्वायरिंग सिग्नल्स फ्लाइट पार्ट क्लोजली मैचिंग द प्रोडिक्शन प्लस थ्री मिनट वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति तीन किलोमीटर प्रति सेकेंड द वेलोसिटी एडिशन इन पी एस टू रेजीम इज गोइंग टू बी फ्रॉम टू किलोमीटर पर सेकेंड टू फोर पॉइंट नाइन किलोमीटर पर सेकेंड फेरिंग सेपरेटेड द पेलोड फेरिंग कवरिंग द आदित्य एल वन स्पेस क्राफ्ट हैज बीन सेपरेटेड द करेंट ऑल्टीट्यूड ऑफ द लॉन्च व्हीकल इज हंड्रेड एंड एटीन किलोमीटर्स Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है इसलिए उष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है. Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है सेकंड स्टेज सेपरेटेड थर्ड स्टेज इग्नाइटेड द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर नॉर्मल और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है इसे इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है We are close to five minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. 
प्लस फाइव मिनट्स तृतीय चरण में सात दशमलव छह टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल एक सौ सत्रह दशमलव सात सेकेंड का होगा इस दौरान यह दो सौ चालीस किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा वर्तमान में यान की ऊंचाई एक सौ चौतीस किलोमीटर तथा सापेक्ष गति पांच दशमलव नौ छह किलोमीटर प्रति सेकेंड जैसा कि हम जानते हैं पीएसएलवी सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन पीएसएलवी सी फिफ्टी सेवन का फॉर द प्रेजेंट मिशन आफ्टर पी एस थ्री कम्प्लीट इट्स बर्न ड्यूरेशन कोस्ट फेज ऑफ टू हंड्रेड सेकेंड विल फॉलो in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust ji ha abhi kuch ek kshano mein ps3 ka prajalan kal samapt ho chuka hai aur coasting phase iske baad jari rahega in combined hosting for approximately 200 seconds unique to this mission the ps4 performance normal will start twice at predesignated times Plus and duration minutes. the multiple start capability of ps4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees which is very crucial for this mission the commencement and duration of ps4 burns enable achieving this orbital parameter argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane EOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए नाकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं वर्तमान में पी एस थ्री पी एस फोर कम्बाइंड कोस्टिंग फेज जारी है यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकेंड है Plus nine minutes. speaking a few words about the aditya l1 describing the sun indian vedas have said yesha bhagavan mani rakasha mandalasya chakravarti khechara chakrasya deepako brahmanda bhandasya asaye vacharkarti bharvati charhati cha jagat this mighty jewel the light of eastern sky who generates operates and destroys the universe while the energy of sun after having filtered by the atmosphere is available for the sustenance of earth the explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions the vantage point for such observations is a place in between the sun and earth third stage separated now we have a successful separation event of the third it stage of pslv it is approximately 900 seconds 
plus 10 minutes. जी हाँ तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है normal. और अब पी एस फोर कोस्टिंग फेज पर है इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पद का अनुकरण करता हुआ जा रहा है वी आर सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन सेकेंड फ्रॉम द लॉन्च फॉर एन अदर सिक्स हंड्रेड मोर सेकेंड और सो वी विल बी गेटिंग ट्रैकिंग डेटा फ्रॉम द बायक्स ग्राउंड स्टेशन यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सौ सेकेंड का होगा इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं लैंग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोजफ लोइक लैंग्रेंज के सम्मान में रखा गया था उन्होंने उन्नीस में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल थ्री बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है लेकिन इससे पहले भी तीन पॉइंट एल वन एल टू और एल थ्री को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लेनर्ड आयलर को जाता है एल वन पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को एल टू लैंग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है एल वन की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग पंद्रह लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में पॉइंट ओ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल एक प्रतिशत है वेज पॉइंट फॉर ऑब्जर्विंग सन इज अ प्लेस इन बिटवीन द सन एंड अर्थ वे डायरेक्ट विजिबिलिटी एग्जिस्ट टू द सन वाइल कंटिन्यूस कम्युनिकेशन लिंक एग्जिस्ट विद अर्थ दीज ऑब्जर्वेशन विल जेनरेट अ फोर वार्निंग अबाउट Disturbances in near Earth space environment, which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the Sun are of extreme nature, which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the Sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or normal. L1 of the Sun Earth system which is about 1.5 million kilometers from Earth roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three dimensional orbit near the Lagrange's point in the three body problem of orbital mecha mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1 as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA NASA Solar Heliospheric Observatory or SOHO which has been at L1 since 1996 Langrange point ek aisi jagah hai antariksh mein jahan agar koi cheez pahunchti hai to wah wahi bani rehti hai kyunki Langrange point par do bade dravyamano ka gurutvakarshan khichao barabar ho jata hai aur isme एक अभिकेंद्रीय बल है के जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है ऐसे पांच लेग्रेंजन पॉइंट्स होते हैं 
पृथ्वी और सूर्य के बीच इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है आदित्य एलवन उपग्रह को भी ऐसे ही लैंगरेंज पॉइंट वन पर स्थापित किया जा रहा है अंतरिक्ष यान को यहाँ तक पहुंचने में एक दिन का समय लगेगा इस लैंग्रेंजन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं जैसे हम यहाँ आदित्य एल के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैंग्रेंजन पॉइंट वन के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है यह ऐसा पॉइंट है जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी वायु न होने की वजह से इसे दूर इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा लैंग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी वर्तमान में पी एस फोर चरण का कोस्टिंग फेज जारी है अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति सात दशमलव एक आठ किलोमीटर प्रति सेकेंड है अब यह उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल द आदित्य एल वन स्पेस क्राफ्ट carry seven payloads to observe the protosphere chromosphere and corona which is the outermost layer of the sun these payloads use electromagnetic particle and magnetic field detectors first among the four remote sensing set, uh, payloads is visible emission line chronograph velc which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi slit spectrograph This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by ur rao satellite center third payload is the solar earth ultraviolet imaging telescope suit which is a uv telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range the payload is developed by inter university center for astronomy and astrophysics pune leos urse and iisu The fourth payload is high energy L1 orbiting x-ray spectrometer or Helios developed by URSC is a hard x-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy x-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. There are this is Aditya solar wind particle experiment Or, An uh, absolutely uh, incredible uh, picture perfect textbook uh, launch of the PSLV C57 uh, rocket uh, carrying uh, India's uh, first uh, solar probe uh, the Aditya uh, L1 uh, into uh, space the first phase of that launch the first stage and that first phase has successfully been completed we can confirm to you that everything has gone exactly like clockwork as you heard in that isro commentary coming in live from the Satish Dhawan space center everything went exactly as programmed and planned that rocket is well on its way the third stage of the propulsion system has kicked in and in a short while from now the aditya l1 will be injected into a low earth orbit so that's the leo is where the aditya l1 will spend the next few days it will uh, it will it will take a few rounds around the earth before using its propulsion system to slingshot itself towards the sun one and a half million kilometers distant is the lagrange 1 point or l1 point